ternyata itu ada di Pulau Sakambalan yang terpisah lagi ada namanya Pulau Majeti. Pulau Majeti itu ada dua karang di uh, pinggiran Pulau Sakambalan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Kali ini saya mencoba untuk berjalan kedua ya ke Pulau Majeti Dan untuk membuktikan bahwa bunga Jaya Kusuma itu ada atau tidak dan ini di tampilan ya nah inilah yang namanya Pulau Majeti dua karang besar ya, yang ditumbuhi e, bunga Jaya Kusuma dan untuk kesini memang sangatlah berat nih seperti ini teman-teman jadi bentuk batunya itu runcing ke bawah ya nah ini bentuk daun yang asli yang disebut dengan bunga Jaya Kusuma Keraton Nah, nanti ini teman-teman yang sudah ahli akan mencoba naik ke atas ya ini teman-teman pohon induk jaya kusuma yang ada di pulau majeti itu dan ini ketinggiannya nyampe 15 meter ya nah, ini bunga wijaya kusuma asli dari pohon induknya seperti ini bentuknya teman-teman kecil seperti bunga cengkeh ya berwarna putih agak kekuningan jadi bukan seperti yang banyak di media itu Wijaya Kusuma yang daunnya panjang itu adalah Wijaya Kusuma model kaktus ya jenis kaktus atau tanaman biasa dan ini yang asli ini biar teman-teman puas semua bahwa kembangnya seperti apa sih wujudnya ini seperti ini dan nanti juga dari yang punya pengalaman akan memberi penjelasan pada teman-teman semua biar lebih jelas oke teman-teman seperti ini wujudnya ya dan ini yang sudah dicangkok ya dan bisa tumbuh di tanah darat oke kembang wijaya kusuma itu sebenarnya menurut pemahaman Pak Karmuji yang memang sudah berkecimpung di, di daerah tersebut Mungkin biar nanti masyarakat itu nggak uh, salah kaprah hmm. Jadi bunga wijaya kusuma itu aslinya ya ada di mana, tumbuh di mana, terus uh, kondisi di sana seperti apa. Karena masyarakat tahunya bahwa itu tumbuh di tengah laut. Oh, oh, iya, iya. Jadi mungkin biar masyarakat itu apa ya lebih lebih paham, lebih jelas pengertiannya tentang kembang ini. Mohon Pak Tanuji yang berkecimpung di dunia uh, sana yang sudah paham tentang wijaya bisa mungkin bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Oh, yeah. monggo Pak. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh, terima kasih Pak Ilan ini luar biasa ya buat uh, pertemuan ini atau obrolan ini. Ya izin menyampaikan nama saya dulu. Nama saya yeah, Tanuji. Yeah. Uh, hidup di tengah masyarakat di pinggir pantai Teluk Penyu. Sejak lahir saya itu 1974 kami dilahirkan setiap dan tidak pernah kemana-mana mengikuti alur uh, apa itu perkembangan cilacap seperti apa terus potensi kegiatan lain seperti apa yang dimana nelayan di terpenuhi untuk kami itu sangat berdekatan dengan pulau yang sangat bangan gitu nah kemudian kami itu uh, belajar untuk bersama orang-orang sebuah orang-orang yang berpengalaman dalam mitos-mitos itu yang terlalu itu lama tapi kami itu Uh, didibatkan oleh pemerintah dalam hal ini BKSDA RKW Cilacap itu kami dijadikan mitra untuk pengawasan cagar alam di Pulau Nusa Kambangan mm -hmm. ini kita bicara Pulau Nusa Kambangan kalau kita bicara Pulau Nusa pasti ada kedara di situ Wijaya Usuma, Wijaya Usuma, Wijaya Usuma itu apa sih Wijaya Usuma itu? Nah, uh, kami juga banyak sekali informasi dan mendengar sendiri bahwa pohon Wijaya Usuma itu uh, bisa tumbuh di manapun karena itu masyarakat ada yang pernah mengklaim ini loh pohon jatuh semua 
yang sebenarnya di Cilacap seperti itu. Nah, setelah kami ada perintah dari PKSDA untuk edukasi mengekspor uh, tentang sejarah mitos dari pohon wijaya semai itu, ternyata itu ada di Pulau Nusa Kambangan yang terpisah lagi ada namanya Pulau Majeti. Pulau Majeti itu ada dua karang di uh, pinggiran Pulau Nusa Kambangan yang bersebelahan dengan lautan India bersama dengan perasaan Australia gitu. Nah, di situ kami ada perintah dan kami mencoba untuk um, mengedukasi langsung naik ke lokasi Pulau Majeti tersebut. Nah, di situ ada pohon yang begitu besar tinggi itu sekitar ada yang 15 meter pada saat itu yang satunya lebih tinggi tapi sudah kopoh karena terlalu tinggi dan itu tumbuh di atas karang tanpa tanah tanpa tanah dan tanpa tanah uh, kami naik aja itu tidak menggunakan tangga atau anda itu tidak itu kita merayap di karang setinggian kurang dari 15 sampai 20 meter karang gitu nah, uh, kalau masyarakat sering mengatakan ini pohon wijaya kusuma ini pembangun jatuh semua atau ini bunga wijaya semua itu masyarakatlah itu yang sering keren wajar nah itu ada pohon wijaya semua yang kami pelajari di PKS ya pohon wijaya makhus itu yang daunnya panjang itu loh Pak daunnya panjang dan bunganya itu kurang putih melekah seperti itu nah itu nah, karena kami sudah mencoba untuk naik ke pulau macet itu ternyata di situ ada pohon yang ditumbuhi bunganya itu mah justru beda sekali jauh dengan yang pohon wijaya kusuma katus itu di situ di, di, nah, salah satunya ada uh, ison grandis itu ison grandis yang disebut pohon wijaya kusuma kraton bahkan bunganya itu kecil-kecil sekali pak itu pak bukan besar malah ya bukan besar kecil-kecil sekali sebesar uh, daun cengkeh pohon uh, bunga cengkeh itu ya kayak cengkeh itu tapi banyak pak jadi oh, berkelompok gitu, berkelompok ini itu berkelompok gitu. Memang aroma bawahnya itu luar biasa. Itu warnanya bapak yang putih. Warnanya putih semu-semu kayak berkunyit sedikit tuh. Putih. Oh. Uh, apa yang merutus bunganya loh. Jadi berkelompok lah, berdua itu berkelompok kecil-kecil itu. Nah itu sih uh, untuk sejarah-sejarah tinggal itu memang ada. Itu kami belajar dari para sesepu yang ada di Cilacap. Itu. itu yang yang disebut. Bunga wijaya kusuma asli Cilacap ya Pak. Yeah. Yang 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 di banyak dikatakan orang itu wijaya kusuma keraton ya kan. Betul. Berarti kan kalau seperti itu pohon itu memang sebenarnya ada. Memang mm -hmm. kan, dengan mitosnya itu menghubungkan kalau saya lihat. Mm -hmm. Nah pengalaman itu waktu mujian sudah pernah ke sana di pohon induk pernah ada yang berbunga nggak sampai? Oh gitu. Yeah. Uh, ini ke ini dulu uh, dari sejarah di kebetulan di Kabupaten Cilacap itu menjadi ikon hmm. ikonnya uh, Cilacap Wijaya Kusuma hmm. nah, kalau, kalau kami melihat di Pulau Majunya itu ada yang tumbuh tapi itu buahnya pas di satu tangga itu satu tangga itu uh, ada beberapa bunga-bunga pohon yang disimak di situ hmm. sangat tinggi sekali di pohonnya jadi kami tidak bisa menggapai menggapai ke atas yeah, yeah. tapi ada yang di bawah uh, melihat Loh, ini benar ya, karena kita pembelian ini pohon A, pohon B, beda-beda jenis, pohonnya beda-beda itu ada bunganya pun beda, tapi tidak beraroma yang lain-lain itu yang beraroma tajam di kemarin dan satu itu. Jadi ada jenis lain yang memang mirip tapi beda gitu. Beda lah, beda. Terus itu yang terkait terkait yang tumbuh di sana pernah nggak apa nuci itu menangi lah di kecamatan itu ya? Iya 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 pas lagi berbunga itu mm -hmm. pada saat kami itu naik itu beneran itu ada karena kami juga naik tidak sendiri ada beberapa orang kantor dari PKI DRS saat itu naik bahwa oh, bunga ini beda dengan yang itu ya oh, terus ini kok harumnya luar biasa gitu nah, karena sejarah pohon itu bisa cuma bertahun-tahun sudah ada kita mengasumsikan ya, ini pohon paling besar dan ini bunganya ada dan itu baunya sangat harum gitu. Nah makanya kami mengarah ini loh yang sebenarnya pohon dan bunganya jadi semua itu. Iya iya. Ya. Terus ada lagi yang tidak percaya masyarakat itu hmm. pohon itu lebih besar kok. Iya hmm. iya. Ya, 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 ya. Karena lagi padahal menurut 
informasi bisa dicangkok karena mm-hmm. di kalangan aja bisa tumbuh apa lagi di itu gimana pemahaman ya oh benar-benar iya nggak bisa dicangkok gitu kan betul begitu ya memang banyak sekali masalahnya ini pun bunga ya malam ini nanti Uh, itu pun tidak semuanya. Nah itu tergantung dari masyarakat yang nah. mengasumsikan. Nah setelah kami datang ke Pulau Majeti dan kami mencoba, di awal mencoba, mencoba untuk bisa mencangkok, ternyata alhamdulillah berhasil. Hmm. Berhasil. Uh, kami coba untuk di uh, budidayakan terus, kita kembangkan. Alhamdulillah sampai sekarang pun kami di sini masih bisa di darat ya, atau di tanah di tanah di sekitaran Cilacap. Bahkan izin menyampaikan langsung nih Pertamina. itu me- membuat nuri ini loh yang sebenarnya pohon wijaya kusuma keraton yang ada di Cilacap oh, ini melakukan edukasi edukasi yang pertamina di langsung itu sejumlah 70 ditanam di uh, rumah sakit RSU Pertamina yeah. nah kami pun mencoba terus untuk bisa uh, mengembangkan dengan benar di tempat kami di rumah kami itu ada wali oh, ya, yang semuanya yang dari asli dari Pulau Majeti dan di intine bunga wijaya kusuma itu ada di pulau majeti dan tumbuh besar ber, berarti berbatang keras ya pak berbatang keras ya keras. keras cuma mungkin kalau kalau dalam pemikiran mungkin nggak terkam biung ya nggak ada galinya nggak ada galinya pokoknya ya kami kan galinya nggak ada dan memang betul teman-teman bahwa Uh, kita pemahamannya selama ini memang keliru tentang pengajian kesempatan saya sendiri hari uh, ini bertemu dengan beliau Pak Anu uh, yang terkait yang sudah memahami dan sudah pernah ke tempatnya bahwa bunga di jalan semua itu ada cuma memang jalan berbunga jangan kelihatan gitu kan betul pemahaman kita selama ini yang mungkin ada tidak bisa tumbuh di sana ternyata bisa disangkok betul disangkok terus Uh, kenyataannya itu memang sedang kalau saya dengar informasi itu sedang di khawatir di sana tumbuhannya mati bagaimana cara agar nggak punah gitu betul, kan? betul. Ya, uh, maksud itu tujuan dari kami seperti itu jadi berarti logikanya bahwa setiap tumbuhan itu memang bisa ditanam di tempat yang berbeda betul. Hmm. jadi ini meluruskan pemahaman di masyarakat bahwa wijaya kusuma itu berbatang keras bukan berbatang keras. Ber- Ber, apa istilah kayak yang kita jumpai di masyarakat itu di pot-pot itu memang kemungkinan sama namanya mm-hmm. cuma beda asal usulnya asal usulnya jadi yeah. kalau yang kecil itu memang yang asli dan itu yang dikenal juga dengan bunga jaya kusuma keraton jadi ini berarti antara cerita yang ada di apa ya cerita daerah secara wijaya kusuma ini klub dengan pemahaman yang ada di Uh, teman kami yang sedang kami uh, minta informasinya sehingga kita mm-hmm. ya saya juga punya pengen bahwa itu ini bisa bersama tapi kita nanti jangan untuk kita salah salah pengertian lagi ya saya yakin juga mungkin ada banyak orang yang sudah mencoba menyampaikan informasi ini masih saya yakin ada yang benar Hmm. Dari sumbernya ada yang tidak benar sehingga ini pun saya bagian dari untuk mencoba memberikan edukasi Gini. dari pihak yang terkait ini memberi informasi yang yang sebenarnya sebenarnya kita tidak akan tahu lagi tentang jalur ini uh, juga ulang menjadi itu sudah menjadi keyakinan hmm. oleh masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap yang di mana Nelayan uh, Kabupaten Cilacap itu mempunyai kearifan lokal, ada budaya, hmm, tradisi ya. yang dibantu setiap laut. Hmm. Setiap laut itu pasti nelayan Kabupaten Cilacap itu melaksanakan di bulan surat. Hmm. Sedangkan dari Kabupaten Cilacap dalam ini pemerintah daerah melalui uh, dinas pariwisata itu sudah meresmikan. bahwa sedekah laut itu adalah bagian dari destinasi wisata wisata di situ. Nah kemudian pada saat pelaksanaan sedekah laut itu para nelayan itu kan membuat semacam kayak sesaji atau atau rumah-rumahan yang didesain sedemikian rupa dan itu untuk dibawa ke pulau Nusa Kambangan atau uh, pulau Majeti untuk dilarang pasien itu. Nah kelarangan itu justru di pulau Majeti tersebut karena pulau Majeti itu ada 
uh, dua karang yang hmm, besar, besar ya. kurang karang besar yang hmm. bersampingan dari jam itu. Nah, tengah-tengahnya uh, sela-sela dari karang, karang tersebut itu untuk menaruh tempat itu ya tempatnya menaruh hmm. acara nelayan di setiap itu dan di sebelah uh, keyakinan dari para nelayan yang dianggap uh, sangat sakral ya di situ hmm. terus dijaga juga di situ. Nah, itu di atas kami yang benar-benar tumbuhnya pohon jawa semua makanya hmm. layak ini sangat hmm. meyakini bahwa ini loh yang punya Hukum Cilacap di sini, Gunung Majetinya itu, ah, iya. itu secara di, di karifan lokalnya ini. Ya. Hmm. Terima kasih ini sudah mendapat informasi yang saya pikir ini hmm. lengkap, komplit dan akurat karena saya sudah menghubungkan dengan sejarahnya Cilacap dan ini hmm. uh, teman-teman tidak usah ragu bahwa memang Wijaya Kusuma itu ada. Nanti bisa dibuktikan sendiri kalau pengen ke Cilacap silakan. Silakan. Iya iya. Dan nanti juga. Apa bisa melihat sendiri ke sana kalau memang suasananya memungkinkan, tapi memang agak sulit ya tempatnya yeah. itu ya, Pak. Karena mm-hmm. gelombangnya besar, terus karang itu sendiri nggak datar ya, Pak. Jadi naiknya yang susah itu kan? Iya, yeah, betul, Pak. Jadi kalau mau akses ke sana itu melihat situasi alam, mm-hmm. karena ada musim uh, apa itu angin kenceng, ombak hmm, besar, ombak besar, itu ada ada jeda bulan-bulan iya, sendiri. Iya. Jadi kalau mau ke sana nanti bisa melihat dan bisa langsung. Nah. Uh, bahkan tapi kalau menaik kayaknya sih itu apa ya uh, harus orang-orang nah. yang sudah berlatih lah masa di situ. Iya, iya. Karena bentuk karangnya pak saya sampaikan ya itu seperti ini. Bawahnya kecil, bawahnya besar. kecil tapi atasnya besar seperti ini. Oh, Jadi iya, iya. kita naik sebagai kan kayak kayak cecek lah mereka <laughs> kayak gitu. Pendaki, namanya tapan jatuh tebing dia seperti itu. Oke, okay, terima kasih Pak Tanuji atas uh, informasi yeah. ini kepada masyarakat biar masyarakat itu kita tidak salah naik salah lagi tentang uh, pengertian Wijaya Kusuma Oke, demikian Pak, terima kasih Mas Turunun Oke, sami-sami Mas Turunun, semoga bermanfaat ini Amin yeah,